மை டியர் சில்ட்ரன் நம்ம இந்த வீடியோவில் சிக்ஸ்த் சாப்டர்லேருந்து பில்டிங் பிளாக்ஸ் ஆஃப் அல்கோரிதம்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஒரு அல்கோரிதம் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறதுக்கு தேவையான பேசிக் பில்டிங் பிளாக்ஸ் பேசிக் திங்ஸ் அதான் பில்டிங் பிளாக்ஸ் ஆஃப் அல்கோரிதம்னு சொல்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு அல்கோரிதம்னா என்னன்னு பார்த்துட்டு தென் பேசிக் பில்டிங் பிளாக்ஸ் ஆஃப் அல்கோரிதம் பற்றி பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் லெட்ஸ் சி வாட் இஸ் அன் அல்கோரிதம் An algorithm is a step-by-step sequence of instructions to solve a problem. If you solve a problem, you can solve a sequence of step-by-step instructions. Now, we will see a simple example. Now, we will add two numbers. Now, two numbers add two values. Now, we will read two numbers. Add two values. Add two values. அதான் ரீட் வேல்யூஸ் ஃபார் ஏ அண்ட் பி ஏ அண்ட் பி டூ வேரியபிள்ஸ் இந்த டூ வேரியபிள்ஸ் யூஸ் பண்ணி டூ வேல்யூஸ் ரீட் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் ஸ்டெப் இப்போது நம்மளுடைய வேல்யூஸ் ஏ அண்ட் பி டூ வேரியபிள்ஸில் இருக்குது அதை ஆட் பண்ணி ஆட் உள்ள தேர்ட் வேரியபிளில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதான் நம்மளுடைய செகண்ட் ஸ்டெப் ஆட் ஏ அண்ட் பி தென் ஸ்டோர் இட் இன் ஆட் இப்போது நம்மளுடைய ரிசல்ட் ஆடில் இருக்குது அதை டிஸ்பிளே பண்ணுறோம் அதான் டிஸ்பிளே த ரிசல்ட் ஆட் இப்போது இங்கே நம்மளுடைய ப்ராப்ளம் அடிஷன் ஆஃப் டூ நம்பர்ஸ் இந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுறது தேவையான சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் தான் நம்மளுடைய அல்கோரிதம் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு அல்கோரிதம் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறது தேவையான பேசிக் பில்டிங் பிளாக்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் இது வந்து எக்ஸாமுக்கு கேட்குற வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் வாட் ஆர் த பேசிக் பில்டிங் பிளாக்ஸ் நீட் டு கன்ஸ்ட்ரக்ட் அண்ட் அல்கோரிதம் இங்கே ஃபோர் பேசிக் பில்டிங் பிளாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒன் டேட்டா செகண்ட் வேரியபிள்ஸ் தேர்ட் கண்ட்ரோல் ஃப்ளோ அண்ட் ஃபோர்த் ஒன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இதுதான் ஒரு அல்கோரிதம் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுற தேவையான ஃபோர் பேசிக் பில்டிங் பிளாக்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஃபோர் பில்டிங் பிளாக்ஸ் பற்றி டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் இங்கே ஃபர்ஸ்ட் ஒன் டேட்டா அல்கோரிதம்ஸ் டேக் இன்புட் டேட்டா ப்ராசஸ் த டேட்டா அண்ட் ப்ரொடியூஸ் அவுட்புட் டேட்டா இப்போ அல்கோரிதம்ஸ் டேட்டாவை இன்புட்டாக எடுத்து அதை ப்ராசஸ் பண்ணி அதோட ரிசல்ட்டை அவுட்புட்டாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் இப்போ ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் அடிஷன் ஆஃப் டூ நம்பர்ஸ் இங்கே இன்புட் வந்து நமக்கு டூ நம்பர்ஸ் தான் நம்மளுடைய இன்புட் இப்போது ஏ வேரியபிளுக்கு த்ரீ அசியூம் பண்ணியிருக்கேன் பிக்கு ஃபோர் அசியூம் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ த்ரீ அண்ட் ஃபோரை என்ன பண்ணும் இன்புட்டாக எடுத்து இங்கே நம்மளுடைய ப்ராசஸ் அடிஷன் ப்ராசஸ் த ஆட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் இப்போது இங்கே ரிசல்ட்டு செவன் தான் நம்மளுடைய ரிசல்ட்டு அந்த ரிசல்ட் இதை அவுட்புட்டாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் கம்ப்யூட்டர்ஸ் ப்ரொவைடு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் டு பெர்ஃபார்ம் ஆப்ரேஷன்ஸ் ஆன் டேட்டா இப்போ இந்த டேட்டாவில் வேரியஸ் ஆப்ரேஷன்ஸ் நம்ம பெர்ஃபார்ம் பண்ணலாம் இந்த வேரியஸ் ஆப்ரேஷன்ஸ் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு கம்ப்யூட்டர்ஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுது இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிளில் பார்த்தீங்கன்னா அடிஷன் ஆஃப் டூ நம்பர்ஸ் த்ரீ ஃபோர் தான் நம்மளுடைய இன்புட் டேட்டா இந்த டேட்டாவில் வேரியஸ் ஆப்ரேஷன்ஸ் நம்ம பண்ணலாம் அடிஷன் சப்ட்ராக்ஷன் மல்டிப்ளிகேஷன் அண்ட் டிவிஷன் இது மாதிரி வேரியஸ் ஆப்ரேஷன்ஸ் நம்ம பண்ணலாம் இந்த ஆப்ரேஷன்ஸ் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு கம்ப்யூட்டர்ஸ் வேரியஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுது ஸோ நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான் லெட் சி அன் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஃபார் அர்த்மெட்டிக் ஆப்ரேஷன்ஸ் ஆன் டேட்டா சர்ச்சஸ் ஆட் சப்ட்ராக்ட் மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைட் இதான் வேரியஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஃபார் டூயிங் அர்த்தமெட்டிக் ஆப்ரேஷன்ஸ் ஆன் நம்பர்ஸ் இங்கே நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் ஒன் வேரியபிள்ஸ் வேரியபிள்ஸ் ஆர் நேம்டு பாக்ஸஸ் ஃபார் ஸ்டோரிங் டேட்டா இப்போ இந்த டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு தேவையான நேம்டு பாக்ஸஸ் தான் நம்மளுடைய வேரியபிள்ஸ் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் இங்கே ஏ கமா பி இந்த ரெண்டும் நம்மளுடைய வேரியபிள்ஸ் த்ரீ கமா ஃபோர் ரெண்டும் டேட்டா இப்போ த்ரீயே ஏ வேரியபிளில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஃபோர் வந்து பி வேரியபிளில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இப்போ இந்த த்ரீ ஃபோர் இந்த டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு தேவையான நேம்டு பாக்ஸஸ் தான் நம்மளுடைய வேரியபிள்ஸ் செகண்ட் பாயிண்ட் வென் வி டூ ஆப்ரேஷன்ஸ் ஆன் டேட்டா வி நீட் டு ஸ்டோர் த ரிசல்ட்ஸ் இன் வேரியபிள்ஸ் இப்போ இந்த டேட்டாவில் நம்ம சம ஆப்ரேஷன் பண்ணும்போது இங்கே வந்து அடிஷன் ஆப்ரேஷன் பண்ணியிருக்கோம் ஆப்ரேஷன் பண்ணும்போது இந்த ரிசல்ட்டை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு நமக்கு சம் வேரியபிள்ஸ் தேவைப்படும் இப்போ இந்த த்ரீ ஃபோர் ஆட் பண்ணி ஆட் வேரியபிளில் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் நெக்ஸ்ட் தேர்ட் பாயிண்ட் த டேட்டா
நம்ம ஒரு வேரியபிளோட வேல்யூவை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஆர் ஒரு வேரியபிளில் நம்ம வேல்யூ வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கலாம் தென் வி கேன் ஸ்டோர் ஏ வேல்யூ இன் ஏ வேரியபிள் ஆர் சேஞ்ச் த வேல்யூ ஆஃப் வேரியபிள் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க கம்ப்யூட்டேஷ்னல் ப்ராசஸஸ் இன் த ரியல் வேர்ல்டு ஹவ் ஸ்டேட் ஸ்டேட்னால் நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அஸ் ஏ ப்ராசஸ் எவால்ஸ் த ஸ்டேட் சேஞ்சஸ் இப்போ அந்த ப்ராசஸ் நடக்கும்போது ப்ராசஸ் அந்த சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ப்ராசஸ் நடக்கும்போது இந்த ஸ்டேட் என்ன ஆகும் சேஞ்ச் ஆகும் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்துட்டு நெக்ஸ்ட் கண்டினியூ பண்ணலாம் இப்போ இங்கே எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் தான் டிராஃபிக் சிக்னல் எக்ஸாம்பிள் இப்போது இந்த டிராஃபிக் சிக்னல் எக்ஸாம்பிள் எல்லாருக்கும் தெரியும் இந்த டிராஃபிக் சிக்னலில் பார்த்திங்கன்னா த்ரீ ஸ்டேட்ஸ் இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் க்ரீன் ஸ்டேட் செகண்ட் ஆம்போ ஸ்டேட் தேர்ட் ஒன் ரெட் ஸ்டேட் இந்த டிராஃபிக்கில் மெயின் எய்ம் என்னென்னா ஸ்மூத் ஃப்ளோ ஆஃப் டிராஃபிக் இந்த ஸ்மூத் ஃப்ளோ கொண்டு வரதுக்கு இங்கே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு சிங்கிள் வேரியபிள் கன்சிடர் பண்ணுறாங்க ஒரு சிங்கிள் வேரியபிளுக்கு இந்த த்ரீ ஸ்டேட்ஸை பொறுத்து த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூஸ் அசீம் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூஸ் தான் க்ரீன் ஆம்போ ஆர் ரெட் இப்போது இந்த சிங்கிள் வேரியபிளோட வேல்யூஸ் இந்த த்ரீ வேல்யூஸில் ஏதாவது ஒரு வேல்யூவாக இருக்கும் இப்போது இந்த வேரியபிளோட வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகும்போது இந்த ஸ்டேட் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் ஸ்டேட் வந்து க்ரீன்லேருந்து ஆம்பர் ஸ்டேட் போகும் ஆம்பர்லேருந்து ரெட் ஸ்டேட் இந்த மாதிரி ஸ்டேட் வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் இப்போது இந்த வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகலைனா இந்த ஸ்டேட்டும் சேஞ்ச் ஆகாது லெட் சி ஹியோ எ டிராஃபிக் சிக்னல் மே பி இன் ஒன் ஆஃப் த த்ரீ ஸ்டேட்ஸ் இந்த டிராஃபிக் சிக்னல் இந்த மூணில் ஏதாவது ஒன்று இருக்கும் க்ரீன் ஸ்டேட்டாக இருக்கும் ஆம்பர் ஸ்டேட்டாக இருக்கலாம் இல்லை ரெட் ஸ்டேட்டாக இருக்கலாம் த ஸ்டேட் இஸ் சேஞ்ச்ட் டு அலோ ஏ ஸ்மூத் ஃப்ளோ ஆஃப் டிராஃபிக் இந்த ஸ்டேட்டை வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறாங்க எதுக்குன்னா ஸ்மூத் ஃப்ளோ கொண்டு வர்றதுக்காக த ஸ்டேட் மே பி ரெப்ரஸன்டட் பை ஏ சிங்கிள் வேரியபிள் சிக்னல் விச் கேன் ஹாவ் ஒன் ஆஃப் த த்ரீ வேல்யூஸ் இந்த வேரியபிளோட வேல்யூஸ் இந்த த்ரீ வேல்யூஸில் ஏதாவது ஒன்று இருக்கும் இந்த வேல்யூஸை சேஞ்ச் பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்க இந்த ஸ்டேட்டை வந்து சேஞ்ச் பண்ணுவாங்க இப்போது இந்த எக்ஸாம்பிளில் மெயினாக என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு வேரியபிளோட வேல்யூஸ் சேஞ்ச் பண்ணி எப்படி ஒவ்வொரு ஸ்டேட் சேஞ்ச் பண்ணுறது அதை எங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க இதுதான் ஒவ்வொரு ஸ்டேட்ஸ் லெட் சி ஹியோ அஸ் ஏ ப்ராசஸ் எவால்ஸ் த ஸ்டேட் சேஞ்சஸ் இப்போ ப்ராசஸ் நடக்கும்போது ஸ்டேட் என்ன ஆகும் சேஞ்ச் ஆகும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் ஸ்டேட்லேருந்து ஆம்பர் ஸ்டேட் போகும் ஆம்பர் ஸ்டேட்லேருந்து ரெட் ஸ்டேட் போகும் இதே மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டாக சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் த ஸ்டேட் ஆஃப் ஏ ப்ராசஸ் கேன் பி ரெப்ரஸன்டட் பை ஏ செட் ஆஃப் வேரியபிள்ஸ் இன் அன் அல்கோரிதம் இப்போ ஒரு அல்கோரிதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டேட் ஆஃப் ப்ராசஸ்ஸை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதுக்கு செட் ஆஃப் வேரியபிள்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் அஸ் த வேல்யூஸ் ஆஃப் த வேரியபிள்ஸ் ஆர் சேஞ்ச் த ஸ்டேட் சேஞ்சஸ் இப்போது இந்த வேரியபிள்ஸோட வேல்யூஸ் சேஞ்ச் ஆகும்போது இந்த ஸ்டேட்டும் சேஞ்ச் ஆகும் வேரியபிள்ஸோட வேல்யூஸ் சேஞ்ச் ஆகலைனா இந்த ஸ்டேட் வந்து சேஞ்ச் ஆகாது அதான் இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் பில்டிங் பிளாக் கண்ட்ரோல் ஃப்ளோ இந்த கண்ட்ரோல் ஃப்ளோ எதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுதுன்னா ஒரு அல்கோரிதம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அல்கோரிதத்தில் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் இந்த சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எந்த ஆர்டரில் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் அந்த ஆர்டர் ஆஃப் எக்ஸிக்யூஷனை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது தான் இந்த கண்ட்ரோல் ஃப்ளோ இப்போது ஒரு அல்கோரிதத்தில் ஒவ்வொரு ஸ்டேட்மெண்ட்ஸும் சீக்வன்ஸியல் ஆர்டர் சீக்வன்ஸியல் ஆர்டர்னால் ஒன் ஆஃப்டர் அனதராக தான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது இப்போது இந்த ப்ராசஸ்ஸுடைய ஸ்டேட்டை பொறுத்து இந்த ஆர்டர் ஆஃப் எக்ஸிக்யூஷன் சேஞ்ச் ஆகும் அதுதான் இந்த கண்ட்ரோல் ஃப்ளோ சொல்லுது ஃபர்ஸ்ட்டு அல்கோரிதம்னு என்னென்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் அண்ட் அல்கோரிதம் இஸ் ஏ சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஒரு அல்கோரிதத்தை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் நிறைய சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஹவ் ஓவர் ஆஃப்டர் எக்ஸிக்யூட்டிங் ஏ ஸ்டேட்மெண்ட் த நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட்டட் நீட் நாட் பி த நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இந்த அல்கோரிதம் இப்போ இந்த அல்கோரிதம் இப்போது ஒரு அல்கோரிதம் கொடுத்துருக்கிற அந்த சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஆர்டரில் தான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது அந்த ஸ்டேட் ஆஃப் த ப்ராசஸ்ஸை பொறுத்து அல்கோரிதத்துடைய அந்த எக்ஸிக்யூஷன் ப்ராசஸும் இருக்கும் அதான் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் டு பி எக்ஸிக்யூட்டட் நெக்ஸ்ட் மே டிபெண்ட் ஆன் த ஸ
இப்போ சீக்வன்ஸில் கண்ட்ரோல் ஃப்ளோன்னா இந்த அல்கோரதத்தில் இருக்கிற ஸ்டேட்மெண்ட் சொன்னணும் சீக்வன்ஸில் ஆர்டரில் ஒன் ஆஃப்ட் அனதராக எக்ஸிக்யூட் ஆகிறது தான் சீக்வன்ஸில் கண்ட்ரோல் ஃப்ளோ இப்போ அடிஷன் ஆஃப் டூ நம்பர்ஸில் ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம் டூ வேல்யூஸ் ரீட் பண்ணுறோம் வே ரீட் பண்ண வேல்யூஸ் ஆட் பண்ணுறோம் ஆட் பண்ணி அதோட ரிசல்ட்டை டிஸ்பிளே பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் இப்போ ஆல்டர்னேட்டிவ் கண்ட்ரோல் ஃப்ளோவில் பார்த்தீங்கன்னா இதே சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஆர்டரில் எக்ஸிக்யூட் ஆகுது இங்கே என்ன பண்ணுறோன்னா கண்டிஷன் செக் பண்ணுறோம் இஃப் என் ஒன் கிரேட்டர் தென் என் டூ நம்பர் ஒன் கிரேட்டர் தென் நம்பர் டூவான்னு கண்டிஷன் செக் பண்ணுறோம் கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்துச்சுன்னா இந்த ஃபஸ்ட் பார்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ப்ரிண்ட் என் ஒன் கிரேட்டர்னு டிஸ்பிளே ஆகும் இப்போ கண்டிஷன் ஃபால்ஸ்னால் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகாது இந்த எல்ஸ் பார்ட் இந்த பார்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அதுதான் ஆல்டர்னேட்டிவ் கண்ட்ரோல் ஃப்ளோன்னு சொல்லுவோம் தேர்டு ஐட்ரேட்டிவ் கண்ட்ரோல் ஃப்ளோனால் இங்கேயும் கண்டிஷன் செக் பண்ணுறோம் கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தால் ஒரு பர்டிகுலர் லூப் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அதான் ஐட்ரேஷன் ஸோ எது வரைக்கும் எக்ஸிக்யூட் ஆகும்னா இந்த கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆகிற வரைக்கும் இந்த பார்ட் வந்து ரிப்பீட்டடாக எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டே இருக்கும் அதான் ஐட்ரேட்டிவ் கண்ட்ரோல் ஃப்ளோன்னு சொல்லுவோம் தேர் ஆர் த்ரீ இம்பார்ட்டன்ட் கண்ட்ரோல் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் டு ஆல்டர் த கண்ட்ரோல் ஃப்ளோ டிபெண்டிங் ஆன் த ஸ்டேட் ஒரு ஸ்டேட்டை பொறுத்து கண்ட்ரோல் ஃப்ளோ சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு இங்கே நமக்கு த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கண்ட்ரோல் ஃப்ளோ இருக்குது ஃபஸ்ட் ஒன் சீக்வன்ஸல் கண்ட்ரோல் ஃப்ளோ ஃபஸ்ட் இன் சீக்வன்ஸல் கண்ட்ரோல் ஃப்ளோ எ சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆர் எக்ஸிக்யூட்டட் ஒன் ஆஃப்டர் அனதர் இன் த சேம் ஆர்டர் அஸ் தி ஆர் ரிட்டன் இந்த சீக்வன்ஸல் கண்ட்ரோல் ஃப்ளோவில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன ஆர்டரில் எழுதியிருக்கோமோ அதே சேம் ஆர்டரில் அதே சேம் ஆர்டர் ஒன் ஆஃப்டர் அனதராக எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இங்கே அதே சேம் அடிஷன் ஆஃப் டூ நம்பர்ஸ் ஃபஸ்ட்டு டூ நம்பர்ஸ் ரீட் பண்ணுறோம் அதை ஆட் பண்ணி ஒரு வேரியபிளில் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் அவுட் புட்டை டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் ஒன் இன் ஆல்டர்னேட்டிவ் கண்ட்ரோல் ஃப்ளோ ஆல்டர்னேட்டிவ் கண்ட்ரோல் ஃப்ளோவில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் செக் பண்ணுறோம் கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்துச்சுன்னா ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஃபால்ஸாக இருந்துச்சுன்னா ஆல்டர்னேட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அதான் இன் ஆல்டர்னேட்டிவ் கண்ட்ரோல் ஃப்ளோ எ கண்டிஷன் ஆஃப் த ஸ்டேட் இஸ் டெஸ்டட் அந்த கண்டிஷன் செக் பண்ணுவாங்க அண்ட் இஃப் த கண்டிஷன் இஸ் ட்ரூ கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்துச்சுன்னா ஒன் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் எக்ஸிக்யூட்டட் த கண்டிஷன் இஸ் ஃபால்ஸ் அண்ட் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் எக்ஸிக்யூட்டட் இப்போ எங்கள் கண்டிஷன் என் ஒன் நம்பர் ஒன் கிரேட்டர் தென் நம்பர் டூவாக இப்போ நம்பர் ஒன் கிரேட்டராக இருந்துச்சுன்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இப்போ அது எது கண்டிஷன் ஃபால்ஸாக இருந்துச்சுன்னா என் டூ பிகஸ்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டு ஸ்கிப் ஆகும் இந்த எல்ஸ் பார்ட்டு மட்டும்தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் கண்ட்ரோல் ஃப்ளோ ஐட்ரேட்டிவ் கண்ட்ரோல் ஃப்ளோ இன் ஐட்ரேட்டிவ் கண்ட்ரோல் ஃப்ளோ ஏ கண்டிஷன் ஆஃப் த ஸ்டேட் இஸ் டெஸ்டட் and if the condition is true a statement executed repeatedly until the condition becomes false ipo in the iterative control flow la enna pandranga na or state ode condition check pandranga inda condition true a irundhuchuna or block of statement vandu repeated a execute agum adha iterative nu solluva executed repeatedly edhu varaikum repeated a execute aguna and the condition false agra varaikum அதுதான் ஏ ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட்டட் ரிப்பீட்டட்லி அன்டில் த கண்டிஷன் பிகம்ஸ் ஃபால்ஸ் கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும் அந்த பிளாக்கை விட்டு வெளியே வந்துடும் அதுதான் ஐட்ரேட்டிவ் கண்ட்ரோல் ஃப்ளோ இந்த மூணும் த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கண்ட்ரோல் ஃப்ளோ ஃபஸ்ட்டு சீக்வன்ஸல் கண்ட்ரோல் ஃப்ளோ செகண்ட் ஆல்டர்னேட்டிவ் கண்ட்ரோல் ஃப்ளோ தேர்ட் ஒன் ஐட்ரேட்டிவ் கண்ட்ரோல் ஃப்ளோ நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த் இம்பார்ட்டன்ட் பில்டிங் பிளாக் ஃபங்க்ஷன் இப்போ ஃபங்க்ஷன் எப்போ யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு அல்கோரிதம் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்குது ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்குது இல்லை அல்கோரிதம் ரொம்ப லார்ஜாக இருக்குன்னா அந்த அல்கோரிதத்தை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சப் அல்கோரிதமாக டிவைட் பண்ணுவாங்க சப் பார்ட்டாக டிவைட் பண்ணுவாங்க அந்த சப் பார்ட் ஆஃப் த அல்கோரிதத்தை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தனித்தனியாக கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி ஃபைனலாக இன்டகிரேட் பண்ணுவாங்க இன்டகிரேட்னால் கம்பைன் பண்ணுவாங்க கம்பைன் பண்ணுவாங்க அந்த சப் பார்ட் ஆஃப் த அல்கோரிதத்தை தான் ஃபங்க்ஷன்னு சொல்லுவாங்க Let's see here, algorithms can become very complex. In some situations, the algorithm is very complex. The variables of an algorithm and dependencies among the variables may be too many. If you use the algorithm, you use the variables. If you use the algorithm, you use the variables. Some other
and then integrate the parts to complete the algorithm integrate na then finally ellathai combine pandrathu and the sub part divide panna algorithm finally integrate panni enna panuvanga final algorithm complete panniruvanga the parts of an algorithm are known as functions ipo or algorithm nama parts chinna chinna parts ah break pannuvala and the parts of the algorithm da function nu solrom a function is like a sub algorithm or function just like a sub algorithm mari irukum ipo function ku or simple example paakalam suppose we want to calculate the surface area of cylinder ipo inda cylinder ode surface area find out pandrom idoda height da nama h nu solli irukom idoda radius r nu solli irukom surface area kandupidikkuradhukku formula a is equal to 2 pi r square plus 2 pi r h நெக்ஸ்ட் இது என்ன பண்ணுறாங்கன்னா டூ சப் ஃபங்க்ஷனாக டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க தன் வி கேன் ஐடென்டிஃபை டூ ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ஒன் ஏரியா ஆஃப் சர்க்கிள் ஃபஸ்ட்டு ஏரியா ஆஃப் சர்க்கிள் கால்குலேட் பண்ணுறாங்க ஏரியா ஆஃப் சர்க்கிள் கால்குலேட் பண்ணுற ஃபார்முலா தெரியும் பை ஆர் ஸ்கொயர் நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் ஃபங்க்ஷன் சர்க்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள் நெக்ஸ்ட்டு சர்க்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள் கால்குலேட் பண்ணுறாங்க சர்க்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள் ஃபார்முலா டூ பை ஆர் இப்போ இந்த டூ ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஏரியா ஆஃப் சர்க்கிள் நெக்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் சர்க்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் சர்க்கிள் ரெண்டையும் தனித்தனியாக சால்வ் பண்ணி சிங்கிள் ஃபங்க்ஷன் ஏரியா ஆஃப் சிலிண்டரில் அப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணியிருக்கோம் இஃப் வி அப்ஸ்ட்ராக்ட் த டூ ஃபங்க்ஷன்ஸ் அ சர்க்கிள் ஏரியா ஆஃப் ஆர் அண்ட் சர்க்கிள் சர்க்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஆர் தென் சிலிண்டர் ஏரியா ஆஃப் ஆர் ஹெச் கேன் பி சால்டஸ் சிலிண்டர் ஏரியா ஆஃப் ஆர் ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபஸ்ட் ஒன் சர்க்கிள் ஏரியா ஆஃப் ஆர் ஏரியா ஆஃப் சர்க்கிள் ஃபார்முலா பை ஆர் ஸ்கொயர் ஸோ டூ இன்டு சர்க்கிள் ஏரியா ஆஃப் ஆர் ப்ளஸ் சர்க்கிள் சர்க்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஆர் இன்டு ஹெச் சர்க்கிள் சர்க்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார்முலா டூ பை ஆர் ஸோ இன்ஸ்டட் ஆஃப் டூ பை ஆர் வி புட் சர்க்கிள் சர்க்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்டு ஹெச் இது வந்து ஃபங்க்ஷனுக்கு ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிளாக கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிளில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு டூ ஃபங்க்ஷனாக டிவைட் பண்ணியிருக்கோம் ஃபஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் சர்க்கிள் ஏரியா ஆஃப் ஆர் செகண்ட் ஃபங்க்ஷன் சர்க்கிள் சர்க்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஆர் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணியிருக்கோம் தேர்ட் ஃபங்க்ஷன் சிலிண்டர் ஏரியா ஆஃப் ஆர் ஹெச்சில் நம்ம இன்டிகிரேட் பண்ணி சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் இப்போது இதோட இந்த டாபிக் எண்ட் ஆகுது மை டியர் சில்ட்ரன் நம்ம இந்த வீடியோவில் அல்கோரிதம் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறது வேணால் ஃபோர் இம்பார்ட்டன்ட் பேசிக் பில்டிங் பிளாக்ஸ் பற்றி படித்தோம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் டேட்டா செகண்ட் வேரியபிள்ஸ் தேர்ட் கண்ட்ரோல் ஃப்ளோ ஃபோர்த் ஒன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இது வந்து இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்ட